Và các bạn thân mến, và như vậy là mình đã đặt chân tới tất cả các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương Và trong cuộc hành trình đi qua tất cả các vùng đất ở đây Thì mình nhận thấy một điều rằng Và nếu các bạn là người tới đây, các bạn cũng sẽ nhận thấy ngay Tại vì đây là một điều đập vào mắt chúng ta ngay lập tức Đó là người dân ở đây có thể nói là to con hơn, phì nhiêu hơn rất nhiều so với những người bình thường Và video này là một video mang tính chất đi tìm các lời giải cho cái hiện tượng đó Chứ không phải là nhà mục đích body shaming Tại vì mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng Tại vì đối với mình, mình thấy đó là một hiện tượng khá là ngạc nhiên Và mình tự nhủ rằng chắc chắn phải có một cái điều gì đó Một nguyên nhân nào đó đứng đằng sau cái hiện tượng đó Và mình rất tò mò và đã đi tìm hiểu Lý do tại sao người dân ở đây lại to con và lại béo như thế vậy Tại vì khi các bạn tới thăm một quốc gia mà người dân của nước đó có tới 70 thậm chí 80% mắc bệnh béo phì Thì chắc hẳn phải có một điều gì đó xảy ra với quốc gia đó Cho nên mình đã quyết định đi tìm nguyên nhân do đâu mà có hiện tượng đó xảy ra Và dù bạn có đặt chân tới bất kỳ một quốc đảo nào ở khu vực Thái Bình Dương Thì đây là hình ảnh đầu tiên sẽ đập vào mắt bạn Và khắp mọi nơi các bạn sẽ gặp được những người, kể cả đàn ông đến đàn bà và kể cả những người trẻ và những người lớn tuổi. Những người trong tình trạng béo phì. Và nếu thoát đầu khi tới đây thì các bạn có thể sẽ không để ý tại vì những người béo phì thì có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên nếu bạn nán lại đây một thời gian các bạn sẽ thấy đây không còn là hiện tượng bình thường nữa tại vì những người mà có thể hình khá là to như thế này có rất nhiều các quốc đảo như thế này và đây là một điều không quá ngạc nhiên khi chúng ta nhìn vào các biểu đồ đánh giá chỉ số béo phì trên toàn thế giới ví dụ đây là biểu đồ của những người béo phì ở đàn ông trong số 14 nước có chỉ số béo phì lớn nhất ở đàn ông thì đại đa số là các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương còn nếu mà tính ở những người phụ nữ thì các nước ở khu vực Thái Bình Dương cũng là những nước chiếm đầu bảng. Thậm chí Tonga và nước American Samoa là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ có tới trên 80% số những người phụ nữ mắc bệnh béo phì. Một con số rất rất là cao và các nước còn lại cũng là những nước thuộc khu vực này. Và như vậy là theo danh sách mới nhất, cập nhật nhất hiện nay thì có tới 81% số phụ nữ của Tonga mắc bệnh béo phì. Còn American Samoa có 70% số đàn ông mắc bệnh béo phì, cũng là quốc gia đứng đầu thế giới về thống kê này. Và trong khi đó Việt Nam chúng ta đứng cuối bảng trong danh sách các quốc gia có chỉ số béo phì cao nhất thế giới. Đây cũng là một điều đáng mừng. Và theo thống kê này thì chỉ có 1,6% số đàn ông của Việt Nam mắc bệnh béo phì. Vậy đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng béo phì ở đại bộ phận dân chúng thuộc các nước ở khu vực Thái Bình Dương này? Và theo các nhà khoa học thì có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng đó. Và như chúng ta đã biết thì hầu hết tất cả các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương này đã từng là thuộc địa của một số nước châu Âu, ví dụ như của Anh, Pháp, Đức. Và theo nghiên cứu thì khi tới đây, những người châu Âu có mang theo các truyền thống của họ, các thói quen và ăn uống của họ. Và khi tới các quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương, thì đó họ đã truyền lại hoặc dạy lại những thói quen và ăn uống cho những người dân bản địa. Và hậu quả của nó là dần dần những người dân bản địa ở đây đã từ bỏ hoặc mất đi thói quen ăn uống truyền thống. Và các phương pháp nấu ăn truyền thống của người dân ở đây cũng dần dần bị mất đi hoặc bị mai một hẳn. Các phương pháp mà được coi là làm nên những loại thức ăn khá là giàu dinh dưỡng và cũng tốt cho người dân bản địa. 
và thay vào những phương pháp đó là những thói quen ăn uống được những người phương Tây mang tới. Những loại đồ ăn hiện đại mà không phải lúc nào cũng được coi là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là những loại đồ hộp như thế này. Và sau khi mất đi thói quen, mất đi những cái phương pháp nấu ăn truyền thống thì người dân bản địa ở đây du nhập được rất nhiều các hình thức nấu nướng mà thành phần chủ yếu là những loại đồ hộp mà chúng ta đang ở trong một siêu thị và các bạn có thể thấy rất rõ rằng là người dân đây phụ thuộc rất lớn vào đồ ăn nhập khẩu các loại đồ hộp có rất nhiều chất đường có rất nhiều chất gây béo và người dân ở đây họ sử dụng và tiêu thụ các loại đồ ăn này rất là nhiều bởi vì nó khá là tiện để chúng ta có thể thấy tất cả các loại thức ăn từ súp từ rau quả thì thà đều đóng hộp đây được coi là một trong những thủ phạm dẫn tới tình trạng béo phì của dân chúng ở khu vực Thái Bình Dương này toàn đồ với bao la Nếu các bạn đi dạo quanh một vòng trong một siêu thị ở một quốc gia nào đó ở khu vực Thái Bình Dương này thì các bạn sẽ thấy ngay ở đây là có rất nhiều các loại đồ ăn đóng hộp. Thêm vào đó là các loại đồ ăn vặt, các loại đồ đã làm sẵn loại đông lạnh. Và mặc dù ở đây đất đai màu mỡ rất là rộng rãi vì nhiều tuy nhiên các sản phẩm về nông nghiệp ví dụ hoa quả chẳng hạn chủ yếu là nhập khẩu và rau hầu như các bạn không hề thấy hoặc thấy rất là ít còn các loại đồ ăn có sẵn thì cũng chủ yếu là rán chiên và các bạn thấy thì không hề có một chút rau nào chủ yếu là các loại đồ rán với rất nhiều dầu mỡ và đây cũng chính là nguyên nhân thứ hai có thể được coi là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng béo phì trong dân chúng của những nước thuộc khu vực Thái Bình Dương này Các bạn có thể thấy là người dân ở đây họ có thói quen ăn uống không được tốt cho lắm Họ ăn khá nhiều đồ ngọt và các loại thức ăn ở đây cũng có vị ngọt rất là lớn Và ngoài ra thì là đồ ăn của họ cũng được nấu với rất nhiều mỡ Và chủ yếu là đồ ăn nướng như các bạn thấy ở đây Đồ ăn nướng ở đây có vẻ như là rất thịnh hành và là thức ăn được yêu thích có vẻ như là số 1. Đây là các loại thức ăn trong siêu thị mà các bạn có thể mua sẵn. Và chúng ta có thể thấy ngay là thức ăn của họ hầu như là không có rau hoặc là có rất là, rất là ít chủ yếu là thịt và chất tinh bột kể cả cho các hàng quán cũng vậy khi các bạn vào các nhà hàng đặt đồ ăn chẳng hạn ấy, thì thức ăn ở đây chủ yếu cũng vẫn là thức ăn có nấu và chứa rất nhiều các loại mỡ và chủ yếu là thức ăn chiên thức ăn chiên ở đây rất được yêu thích và họ bán khắp nơi như các loại đồ ăn vặt hàng ngày của người dân Và đây là hình ảnh trước các nhà hàng, các quán ăn nhanh Ở kia chúng ta có thể thấy Mr. Chicken Và nếu mà các bạn nhìn vào các hình ảnh này Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc và tự hỏi là Nguyên nhân nào dẫn tình trạng béo phì ở đây Tại vì đại đa số những người trong hình ảnh này Đều có thân hình khá là phì nhiêu Để thức ăn của họ thì họ ăn cũng rất là nhiều sốt các loại sốt béo đây là cái thức ăn vặt của những người dân vẫn là chủ yếu là những loại đồ ăn chiên và ăn cùng các loại sốt rất là béo nữa ví dụ chúng ta chỉ cần đi qua một sạp hàng bán đoan đường phố ở quần đảo Solomon chúng ta có thể thấy ngay 
thói quen ăn uống của người dân ở đây các bạn có thể thấy rất là rõ là 100% đồ ăn ở đây đều là đồ ăn chiên và họ chiên với rất nhiều mỡ và có vẻ như ở đây họ không bán bất kỳ một loại thức ăn nào khác ngoài các loại thức ăn chiên như thế này Và các quốc gia khu vực Thái Bình Dương cũng là nơi có đất đai khá là màu mỡ Và chúng ta có thể thấy là đây cũng có tất cả các loại hoa quả và rau củ mà chúng ta có thể thường gặp ở bất kỳ quốc gia nào khác Tuy nhiên có một điều mình thấy khá là lạ đó là Mặc dù ở đây các loại hoa quả cũng khá là đa dạng Và các loại rau củ như thế này cũng không phải là hiếm Thế nhưng các khu chợ như này các bạn có thể thể tìm thấy ở khá ít các quốc gia. Để đó chứng tỏ một điều là không phải quốc gia nào họ cũng canh tác hoặc là họ cũng trồng các loại hoa quả như thế này. Và một điều khác lạ hơn nữa đó là mặc dù họ cũng có các loại rau thế này, tuy nhiên trong thức ăn của họ có rất ít rau. Có vẻ như người dân đây họ không ăn rau. Mà thực phẩm chủ yếu của họ là thịt, cá và các loại thức ăn kèm theo như là khoai và loại sake và các loại củ khoai môn. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng béo phì rất là phổ biến ở người dân ở các quốc gia khu vực Thái Bình Dương này. Đơn giản là do thói quen ăn uống của họ không được khoa học và đồ ăn của họ có chứa rất nhiều chất gây nên bệnh béo phì. Và có thể một lý do nữa cũng khiến người dân ở đây dễ mắc bệnh béo phì hơn các người dân ở những quốc gia khác đó là do cái thể trạng của họ, do cái gen di truyền của họ. Thể trạng của cả đàn ông lẫn phụ nữ của các quốc gia của Thái Bình Dương có thực sự là to hơn so với những cái quốc gia khác và có thể nói một lý do nữa khiến người dân ở đây mắc bệnh đó phì nhiều hơn so với các quốc gia khác đó là sự thiếu vận động nếu các bạn tới các quốc gia khu vực Thái Bình Dương thì các bạn sẽ nhận thấy một điểm ngay là ở đây có rất ít các điểm tập thể thao dành cho người dân và có vẻ như người dân cũng không ưa tập thể thao lắm ngoài những em nhỏ như thế này Điều đó cũng dễ hiểu tại vì đại đa số các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương điều kiện sống cũng vẫn còn khá là nghèo nàn. Họ vẫn phải sống trong những cái căn tròi cũng có thể nói là khá đơn sơ như thế này. Và do điều kiện sống như vậy thì nên là cái mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống đó là phải làm sao để đảm bảo đủ tiền để có thể nuôi được gia đình, nuôi con. Và đó là mối bận tâm hàng đầu của họ. Họ có thể làm đủ nghề để dễ kiếm tiền nuôi con và nuôi sống gia đình. Tuy nhiên cũng có một điều rất dễ nhận thấy ở đây đó là người dân ở khu vực Thái Bình Dương có thể nói là một trong những khu vực có những người dân thân thiện nhất thế giới mà mình đã từng được đi qua và chứng kiến. Vậy chúng ta có thể thấy điều kiện sống của họ khá là đơn giản. Cô này có phải làm nghề theo để bán những cái sản phẩm này cho hàng xóm và cho có thể cho khách du lịch nữa để kiếm tiền. Gia đình này là gia đình mà hầu hết tất cả mọi người đều mắc bệnh béo phì, chúng ta có thể thấy, nhận thấy ngay.
cả đời không thiếu internet và điện nói chung là vẫn cập nhật được các tình hình tuy nhiên ai cũng có các uh, phương tiện của thế giới hiện tại ví dụ như là điện thoại thông minh tuy nhiên có vẻ như họ cũng không coi trọng cái việc mà gìn giữ sức khỏe gìn giữ thể hình cho lắm bởi vì cái điều kiện sống của họ có thể là vẫn chưa cho phép Và kể cả các em nhỏ cũng là đối tượng mà bị mắc bệnh béo phì rất là lớn tại vì không được tiếp cận hoặc là không được tư vấn giáo dục của người lớn. Và đây là những hình ảnh chúng ta có thể nhận thấy rất là dễ dàng. Cũng là điều dễ hiểu nếu mà một quốc gia có tới 70 đến 80% số người dân mắc bệnh béo phì. Một con số vô cùng lớn. Và mặc dù tình trạng béo phì ở đây rất là phổ biến trong dân chúng của các quốc gia khu vực Thái Bình Dương này. Tuy nhiên, khi tới đây các bạn có thể thấy ngay rằng là ở ngoài phố không có bất kỳ những cái biển hướng dẫn chỉ dẫn hoặc là cái biển cảnh báo nào về hậu quả của việc béo phì hoặc là không có bất kỳ các chương trình nào khuyến cáo người dân nên ăn uống một cách khoa học thi thoảng chỉ có những cái buổi hội thảo nhỏ lẻ như này hoặc nếu có chỉ dẫn thì cũng chỉ dẫn về những cái bệnh khác chứ không hướng dẫn về các hậu quả của bệnh béo phì và mặc dù là Người dân ở đây có tỷ lệ béo phì rất là cao. Tuy nhiên cũng có một điều khá ngạc nhiên là theo cái thống kê mới nhất thì cái tuổi thọ của đàn ông ở khu vực Thái Bình Dương này là 74 tuổi và tuổi thọ của phụ nữ cũng khá cao là 78 tuổi. Và bất chấp cái tình trạng béo phì như này thì đây là một cái tuổi thọ khá cao. Có thể là những người dân đấy họ có cái gen di chuyển rất tốt mà chúng ta thường nói là những người có cơ địa tốt. Cũng vì lý do đó thế nên ẩm thực ở khu vực Thái Bình Dương này cũng khá nghèo nàn. Không được đa dạng cho lắm. Thức ăn chỉ bao gồm các loại đồ ăn rất là nặng và ăn rất nhiều cơm mà các loại củ như củ sắn, củ sa kê, khoai môn và thức ăn của họ đương nhiên là cũng rất là nhiều mỡ. Mặc dù xung quanh ở đây chủ yếu là biển và họ có thể dễ dàng có được những loại hải sản ngon nhất, đất đai màu mỡ và họ có thể dễ dàng có được những cái loại hoa quả ăn ngon và bổ nhất. 